আমাকে হারাতে দিলে নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তিতে ছেয়ে যাবে তোমার শহর কিংবা শোনো কাজল চোখের মেয়ে আমার দিবস কাটে বিবস হয়ে তোমার চোখে চেয়ে তরুণ প্রজন্মের অত্যন্ত জনপ্রিয় এমন কথাগুলো রচনাকারী সাদাত হোসাইন তার অন্দরমহল আরশিনগর মানব জনম কাজল চোখের মেয়ে আমি একদিন নিখোঁজ হব ইত্যাদি বহুল পঠিত বইগুলোর মাধ্যমে তিনি তরুণ প্রজন্মের মনে জায়গা করে নিয়েছেন খেয়ানৌকার মাঝি হওয়া এবং নিজের নামটি ছাপার অক্ষরে দেখতে পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যার শুরু তিনি আজ একজন জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সুপ্রিয় সৌধী কথা না বাড়িয়ে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই সময়ের জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সাদাত হোসেনকে আমি কি তৃতীয় চতুর্থ কিংবা পঞ্চমবারের মতো দুঃখ প্রকাশ করব অনেকেই করছে আমার পক্ষ থেকে আচ্ছা আমার বাসা হচ্ছে শ্যামলী কল্যাণ পুরোহিত দিকটাতে যার ফলে আজকে ওই যে শ্রমিক ধর্মঘট চলতেছে অনেক বিক্ষোভ হচ্ছে এর জন্য আমার দেরি হয়েছে আমি সাধারণত কোনো প্রোগ্রামে দেরি করে আসি না এটা এই কারণে আমার খুবই নার্ভাস লাগছিলো আর কি ঢোকার সময় ঘেমে গেছি পুরো হ্যাঁ অথচ এখন শীত লাগছে আচ্ছা অনেক বিখ্যাত মানুষদের সামনে কথা বলতে গেলে আমার হাত পা কাঁপে এখানে অনেক বিখ্যাত মানুষ আছেন এবং যার ফলে আমি সত্যিকার অর্থে ভীত যে আমি কি বলবো এবং সেই কথা বলাগুলো কোন অংশে হয়তো মনে হবে যে এটা বলা ঠিক হয়নি এই আতঙ্ক নিয়ে কথা বলতে গেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলা যায় না এই জন্য সৌমিত্র শেখর স্যারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিচ্ছি স্যার যদি আমি উল্টা পাল্টা কিছু বলে ফেলি আপনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমি কেন বিখ্যাত মানুষদের সামনে কথা বলতে ভয় পাই এর কারণ হচ্ছে ছোটোবেলা থেকেই এখনকার আবার বয়স কিন্তু অনেক আমাকে দেখে হয়তো বোঝা যায় না কিন্তু আমি কিন্তু মোটামুটি স্যারের বয়সের কাছাকাছি না হলেও একটু দূরে আর কি তো যেটা হয়েছে যে আমার জন্ম হচ্ছে মাদারীপুরের কালকিনি থানার কয়ারিয়া নামে একটা গ্রামে এবং আমি যে সময়টায় ছোট ছিলাম তখন ওই গ্রামটিতে হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি ছিল না পত্রিকা ছিল না টেলিভিশন ছিল না আর আমি খুবই মার্জিনাল একটা ফ্যামিলি থেকে এসেছি আমাদের ছোট্ট একটা ছনের ঘর ছিল তো আমার মা ক্লাস এইট নাইন পর্যন্ত পড়েছেন আমার মায়ের একটা অদ্ভুত ইয়ে ছিল যে ওই গ্রামে থাকা সত্যি তিনি একজন গৃহবধূ একটা দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ কিন্তু তার বই পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমার দাদি জিনিসটা একদমই পছন্দ করতেন না আমার দাদি ওনাকে প্রায় বলতেন যে বই পড়ে এখন কি হবে তুমি কি জজ ব্যারিস্টার ওই বানি হ্যাঁ তো আমার মাকে আমি দেখতাম যে উনি যখন মাটির চুলে রান্না করতেন তখন হাতে একটা বই থাকতো এবং তিনি সেই বইটি পড়ে এক হাতে বইটি ধরতেন এবং আর এক হাতে হচ্ছে মানে খড়ি চুলার মধ্যে দিতেন তো ওই সময় আমি যাই না হয়তো আমার মায়ের কারণে আমার এক ধরনের বই পড়া পড়ির প্রতি প্রচন্ড রকমের আগ্রহ তৈরি হয় কিন্তু যেটা হচ্ছে যে বৃষ্টি হলে আমাদের ঘরের সেই সনের চাল দিয়ে হচ্ছে পানি পড়ত এবং খুব স্বাভাবিকভাবে যেটি হতো যে আমাদের ঘরে আসলে বই রাখার মতো জায়গা ছিল না বা বই রাখার মতো একটা বাহুল্য কেউ করার প্রয়োজনও বোধ করেন নাই তো আমার খুব ইচ্ছা হতো যে আমি বই পড়বো বই পড়বো তো একদিন আমার বাবা আমার মায়ের জন্য একটা শাড়ি নিয়ে এলেন তো আপনারা হয়তো খেয়াল করে দেখবেন যে আগের দিনে যখন কম দামি শাড়িগুলো বাজার থেকে কিনে আনা হতো লুঙ্গি বা শাড়ি শাড়ির ভেতরে হচ্ছে পুরনো দিনের পত্রিকা থাকতো আপনারা দেখেছেন মনে হয় তো তখন সেই পুরনো দিনের পত্রিকার মধ্যে ইত্তেফাক পত্রিকা তখন রহনুজ্জামান খান দাদা ভাইয়ের একটা পেজ ছিল নাম হচ্ছে কচিকাচার আসর তো আমি একদিন ওই পত্রিকাটা খুলে দেখলাম কি যে কচিকাচার আসরে হচ্ছে একটা ছেলের লেখা ছাপা হয়েছে সে ছেলেটার নাম হচ্ছে সাদাত হোসাইন তো আমার না মানে হঠাৎ করে নিজের মধ্যে একটা অন্যরকম একটা অনুভূতি হলো যে আচ্ছা এই নামের অক্ষরগুলো তো আমার এবং নামটাও আমার কিন্তু মানুষটা তো আমি না আমি যদি এই মানুষটা হতে পারতাম আমি তখন ক্লাস ফোরে পড়ি এবং ওই বাচ্চাটাও ক্লাস ফোরে পড়ে তো আমার তখন মনে হলো যে আমি যদি কখনো লিখি আমি কখনো ছাপার অক্ষরে আমার নাম না ছাপা হওয়া পর্যন্ত আমি লিখব না কিন্তু বাস্তবতা ছিল এরকম যে আমার নামটা আসলে ছাপার অক্ষরে ছাপা হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না প্রথমত আমি এখান থেকে কখনই পোস্ট করে কিভাবে পত্রিকায় লেখা পাঠায় সেটা আমি জানতাম না বা পোস্ট অফিস কোথায় তাও আমি জানতাম না তো আমার পক্ষে কখনো এটা সম্ভব ছিল না তো আমার মা তিনিও চাইতেন না কোনোভাবে যে তার ছেলে লেখালেখি করুক খুব স্বাভাবিক যে ওই সময় আমাদের যেখানে হচ্ছে আমাদের বংশেই পড়াশোনা করার মানুষের সংখ্যা খুবই হাতে গোনা সেখানে আমার মায়ের একটা আক্ষেপ ছিল যে হ্যাঁ আমার ছেলে মেয়েকে হয়তো আমি পড়াশোনা করাবো কিন্তু তারা পড়াশোনা করে কবি সাহিত্যিক হবে সেইটা তিনি কখনোই চাইতেন না তিনি ভাবতেন যে হয়তো স্কুলের টিচার হবে বা সে চাকুরিজীবী কেউ একজন হবে তো আমি যখন নিজের দুষ্টামি করে ছড়া বা কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম আমার মা খুবই বকা ছড়া করতেন কারণ উনি আমার ধারণা পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমতী নারী উনি যেটি করতেন সেটি হচ্ছে ধরেন কাগজ শাস্ত্রয় করার জন্য উনি একটা কাগজে প্রথমে আমাদেরকে পেন্সিল দিয়ে লেখাতেন 
তারপরে সেই পেন্সিলের লেখাটাকে হচ্ছে ইরেজার দিয়ে তুলে ফেলতে বলতেন তো তুলে তুলে ফেলার পর সেকেন্ড টাইম হচ্ছে আমরা সেই কাগজে আবার পেন্সিল দিয়ে লিখতাম এখন সেই কাগজটা তো থার্ড টাইম কোনো ইউটিলিটি নাই কারণ ওটা যদি আবার পেন্সিল দিয়ে মুছতে যান তাহলে পুরোপুরি ছিঁড়ে যাবে তো আমার মা করতেন কি থার্ড টাইম আমাদেরকে সেটার উপরে কলম দিয়ে লেখাতেন তার মানে একটা কাগজ আপনি তিনবার হচ্ছে ইউজ করতে পারছেন এবং একই সাথে উনি যেটি করতেন সেটি হচ্ছে ক্যালেন্ডারের যে পাতার উল্টো পিঠ আছে সাদা পাতা সেখানে আমাদেরকে লিখতে বলতেন কারণ তাহলে কাগজের শাস্ত্রই হবে তো ওরকম একটা ফ্যামিলিতে বলব একটা ভাবনার মা তিনি কোনোভাবেই চাইতেন না যে তার ছেলে হচ্ছে গল্প কবিতা লিখে ছবি একে কাগজ নষ্ট করুক তো আমাদেরকে এরকম হতো যে উনি শীতের সকালে আমাকে আমার ছোট ভাইকে হচ্ছে উঠোনে পড়তে বসাতেন তো হয় না যে আমাদের সময় স্কুলে স্কুলে যে বই ছিল ক্লাস ফোর ফাইভের বইয়ের উপরে আমরা মলার লাগানোর চেষ্টা করতাম একটা এক্সট্রা মলার যে ক্যালেন্ডারের পাতা কিংবা সিমেন্টের কাগজ দিয়ে আপনার মন সিমেন্টের যে বস্তা আছে বস্তার কাগজ দিয়ে তো ওরকম একটা বইতে হচ্ছে আম্মা মলাট লাগাচ্ছিলেন তো ওটা একটা ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা এবং সেখানে একটা সুন্দর একটা আকাশের ছবি এবং সেটা নিচে জীবনানন্দ দাসের একটা দুই লাইনের কবিতা আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তো আমি দেখি কি যে আকাশে তাকায় দেখি যে একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে চিল তো আমি আম্মাকে বললাম যে আমি তো জীবনানন্দ দাসের চেয়ে ভালো কবিতা লিখি তো আম্মা বললো কেমনে আমি বললাম এই যে আকাশ অনেক নীল উঠছে দেখো চিল ঠিক আছে তা আম্মার হাতে একটা লাঠি ছিল দিছে একটা মাইরে আমাকে ঠিক আছে বলছে তুমি এসব ফাইল আমি বাদ দাও এগুলো কখনো করা যাবে না তো আমি ওই দুই লাইনের যেটা যে কি আকাশ অনেক নীল উঠছে দেখো চিল আমি এটা যে লিখবো লিখতে গেলে হঠাৎ করে মনে হলো যে না আমি লিখবো না কারণ হচ্ছে আমি তো একবার নিজের কাছে নিজের একটা প্রতিজ্ঞা করেছি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আমার লেখা এবং নাম ছাপার অক্ষরে না দেখবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি লিখবো না তো তখন আমি মনে মনে ভাবলাম যে কিন্তু কিভাবে আমার তো আমার কাছে কোনো উপায় নেই আমার নামটা ছাপার অক্ষরে দেখার তো আমি সে সারা রাত হচ্ছে ঘুমোতে পারি না আমি সারা রাত জেগে জেগে চিন্তা করলাম যে কিভাবে নিজের নামটা ছাপার অক্ষরে দেখা যায় তো একদম ভোরবেলা হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি চলে এলো যে হ্যাঁ আমি চাইলেই তো আমার নামটা ছাপার অক্ষরে দেখতে পারি আমি তখন যেটি করলাম সেটি হচ্ছে ওই যে আমার বাবা মায়ের জন্য যে শাড়িগুলো নিয়ে এসেছেন এবং সেগুলোর ভেতরে যে পত্রিকাগুলো ছিল সেগুলো আমি জমিয়ে রেখেছিলাম সেই পত্রিকাগুলো সব বের করলাম বের করে সেই পত্রিকার বিভিন্ন সংবাদ থেকে আমি আমার ওই কবিতার লাইনগুলোকে আলাদা আলাদা করে অক্ষরগুলোকে কেটে ধরেন কোথাও হয়তো আছে যে আজকে আকাশ মেঘমুক্ত থাকবে হ্যাঁ ধরেন আবহাওয়ার সংবাদ তো আমি ওখান থেকে সরে আটা কাটলাম তো এরকম দেখা গেল যে কাল হচ্ছে গিয়ে একটা সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রোগ্রাম হবে এরকম থাকে না বিভিন্ন ধরনের নিউজ হয়তো এখান থেকে কয়া কালটা কাটলাম এরকম করে আমি ওই বিভিন্ন সংবাদ থেকে প্রত্যেকটা অক্ষরকে কেটে কেটে সেই অক্ষরগুলোকে ভাতের আঁখা দিয়ে আমি দেখতাম যে আমার মা যখন আমার বাবাকে চিঠি লিখতেন তখন তো ওই চিঠির যে খাম আছে খাম আটকানোর জন্য ভাতের আঁখা ইউজ করতেন তো আমি তো ওটি দেখি আমি ভাবলাম যে কাজ করলে কেমন হয় আমি অক্ষরগুলোকে পাশাপাশি সাজালে তো আমার ওই কবিতার লাইনটি হচ্ছে গিয়ে এখানে হয়ে যাবে তো আমি যখন এই বিভিন্ন র্যান্ডম যে অক্ষরগুলোকে হচ্ছে পাশাপাশি লাগালাম এবং আমার নামটিও আমি আমার নামের অক্ষরগুলো আমি পত্রিকা থেকে কেটে পাশাপাশি লাগানোর পর আমি প্রথম দেখতে পেলাম যে আমার নামটা ছাপার অক্ষরে এবং দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ডে মেন মানে আই সো মাই নেম ইন প্রিন্টিং ওকে এখন আমি আমার খুব আগ্রহ নিয়ে আম্মার কাছে নিয়ে গেলাম যে আম্মা দেখেন আমি কিন্তু আমার নাম ছাপার অক্ষরে দেখতে পাইছি তো আমার আম্মা তো খুব আগে চাই এখান থেকে ফাইলামিনের জায়গা বস না তো আমার তো মনটন খারাপ হয়ে গেল আমার ধারণা ছিল যে আমি খুব অসাধারণ একটা কাজ করেছি কিন্তু আম্মার কাছ থেকে কোনো অ্যাপ্রিসিয়েশন না পেয়ে আমি মন খারাপ করে আমাদের বাড়ির পাশে একটা দেলোয়ার ভাই ছিল উনি মাদ্রাসায় পড়তেন বাড়ি একটু কালচারাল ছিলেন ওনার কাছে গিয়ে বললাম যে আমি তো এটা করেছি এটা কেমন হয়েছে তো দেলোয়ার ভাই ওয়াজ এক্সাইটেড উনি আমাকে তখন বললেন কি একটা লাল কালির কলম দিলেন দিয়ে উনি বললেন যে অনেকেই তো আমরা স্বপ্ন দেখি কিন্তু সেই স্বপ্ন সবাই আসলে সফল করতে পারি না কারণ আমাদের সামনে অনেক ধরনের বাধা থাকে কিন্তু তুমি সেই স্বপ্নটা সফল করেছো নিজের মতো করে তুমি লাল কালির কলমটা নাও এটা তোমার উপহার আমাদের সময় সেই সময় লাল কালির কলম ব্যবহার করা যেত না টিচাররা শুধুমাত্র লাল কালির কলম ব্যবহার করতেন তো আমি লাল কালির কলমটা আমার জীবনের একটা বড় ইন্সপাইরেশনের জায়গা আমি তখন করতাম কি আমাদের যে বইটা ছিল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সেই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বইটি দেখা যে ধরেন একটা জবা ফুলের ছবি কিন্তু সে তো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আমি যখন চেষ্টা করতাম কি ওই লাল কালি দিয়ে হচ্ছে জবা ফুলটাকে রঙিন করে দেওয়ার চেষ্টা করতাম আমার অনেক বছর পরে এসে মনে হয়েছে যে এটা আসলে আমার ইমাজিনেশনটাকে আমি কালারফুল করার একটা ওয়ে পেয়ে গিয়েছিলাম কারণ আমার ইমাজিনেশনটাকে এক্সিকিউট করার বা আমার কারোর কাছে রিপ্রেজেন্ট করার ক্ষমতা আমার ছিল না কারণ আমি ওই সাহসটা কেউ আমাকে কখনো দেয় নাই যে হ্যাঁ তুমি তোমার কল্পনার জগৎটাকে
আমি যেটা করতাম যে বইয়ের পাশে যে ফাঁকা জায়গা আছে ফাঁকা জায়গায় ছোট 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 করে হচ্ছে ওই গল্পের বাকি অংশ লিখে রাখতাম তো এই করতে করতে একটা সময় আমার স্কুলের এক টিচার তিনি হচ্ছে আমাকে দেখে ফেললেন যে আমি আসলে বই পড়তে এরকম মানে উল্টাপাল্টা জিনিস লিখে রাখছি তো তিনি খুব সাহায্য আম্মাকে ডেকে বললেন যে আপনার ছেলে যদি পড়াশোনা হবে না এই দেখেন এগুলো এগুলো করতেছে তো আম্মা তো আমাকে ইচ্ছা মতো পেটালো তো এটা হচ্ছে আমার একটা ইমাজিনেশনটাকে আমি কিভাবে এক্সিকিউট করার বা রিপ্রেজেন্ট করার একটা ওয়ে আমি আবিষ্কার করেছিলাম তখন যেটা আমি কখনো বুঝি নাই অন্য একটা গল্প আমি ফিল্ম মানে আপনারা হয়তো জানেন আমার প্রথম ফুল লেন্থ ফিল্ম রিলিজ হবে পয়লা বৈশাখে শুটিং শেষ এখন হচ্ছে আপনার সেটা পোস্ট প্রোডাকশন চলছে তো সিনেমার আমি ইমাজিনেশনের জায়গাটা আমি বলছি কীভাবে ইমাজিনেশনটা গড়ে উঠেছে আমার মনে হয় তো তারপরে জায়গাটা হচ্ছে যে আমাদের এলাকায় একটা মতো টেলিভিশন ছিল এক আমাদের বাড়ির পাশের এক ভাই আছেন উনি যৌতুক হিসেবে একটা টেলিভিশন পেয়েছিলেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট চোদ্দ ইঞ্চ একটা টেলিভিশন তো সেই টেলিভিশনটা আমরা দেখতে গেলে আমাদের হচ্ছে কায়িক শ্রমে সক্ষম হতে হতো এটার কারণ হচ্ছে ওই বাড়ির যে গৃহকর্ত্রী উনি খুব তখন ডমিনেট ডমিনেটিং ছিলেন উনি আমাদেরকে বলতেন যে যা আমাদের জমি থেকে তিন আটি খড় মাথায় করে নিয়ে আয় তাহলে কালকে শুক্রবারে তোদেরকে সিনেমা দেখতে দিব এখন ওই তিন আটি খড় কোনো হতে আমি খুব শিরনাকায় ছিলাম খুব মানে শুকনা টুকনা ছিলাম ওটা তারপরে পারতাম এখন আগামীকাল তিন শুক্রবার পরে হচ্ছে একদিন বিকেলবেলা সিনেমা দেখার সুযোগ হতো আর কি কারণ সিনেমা হতো তখন তো উনি আমাকে হঠাৎ করে বললেন কি যে আজকে একটা কাজ করতে হবে তোমার কি কাজ বললো আমাদের বাড়িতে তো সুপারি গাছ আছে তোমাকে তিন ছড়া সুপারি পেরে দিতে হবে এখন সুপারি গাছ ওটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজের একটা তো আমি তারপরও সিনেমা তো দেখতে হবে আমি অনেক চেষ্টা করলাম সুপারি গাছের ওঠার কিন্তু পারলাম না বুক টুক ছিলে গেল তো উনি খুব গম্ভীরভাবে বললেন যে কালকে তো সিনেমা দেখবো না আইসো দেখতে তো আমি মন টন খারাপ করে চলে আসছি সারা রাত টেনশানে ঘুম হচ্ছে না তো পরদিন বিকেলবেলা অনেক মানে টেনশান রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা নিয়ে হচ্ছে গিয়ে গিয়েছি সিনেমা দেখতে তো যাওয়ার পরে দেখলাম যে ওনার ঘরের দরজা খোলা আমি টুপ করে গিয়ে ঢুকে পড়লাম ঢুকে পেয়ে মাটিতে বসে পড়লাম তো বসে দেখছি সিনেমা দেখছি একটু পরে দেখে উনি আসছেন ইলিয়াস কাঞ্চন এবং রুবেলের সিনেমা এই উনার যে আমাদের সময় ভালো সিনেমা মানে হচ্ছে ডিসুম ডিসুম থাকতে হবে ঠিক আছে তো গিয়ে মাটিতে বসে পড়ার পরে একটু পরে উনি এলেন উনি এসে আমাকে বলছেন মাথা হাত দিয়ে বলছেন আরে বাবা তুই মাটিতে বসে আছিস কেন আমি একটু কনফিউজ হয়ে গেলাম যে মাটিতে বসে থাকবো না তো কই বসে থাকবো আমি সাত পর্যন্ত মাটিতে বসেই দেখি বলো যে না যা রান্নাঘর বাইরে রান্নাঘর আছে রান্নাঘর থেকে পিরি নিয়ে গিয়ে তো আমি না এত বেশি অবাক হয়েছি এত বেশি আনন্দিত হয়েছি বলার মতো আমি দৌড়ে হচ্ছে রান্নাঘরে চলে গেছি রান্নাঘরে গিয়ে পিরিটা নিয়ে দৌড়ে এসে ঢুকবো দেখে উনি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে গেছি এখন মানে একটা বাচ্চা ছেলে হ্যাঁ মানে মন খারাপ হয়েছে কিন্তু আমার ওই যে একটা ছিল যে বিনা যুদ্ধে নাহি দেবো সুচার গ্রহ মেদিনী আর কি ওই হচ্ছে ব্যাপার তো তখন আমার মনে হলো যে ওকে এত দ্রুত হচ্ছে আশা ছাড়লে হবে না আমি তখন চেষ্টা করলাম যে দরজার যে ফাঁকা আছে টিনের দরজা তো প্যারেকের ফুটা টুটা থাকে আর কি ওইখান দিয়ে এক চোখ দিয়ে তাকায় কোনোভাবে সিনেমা দেখা যায় কিনা কিন্তু টেলিভিশনটা এমন এক অ্যাঙ্গেলে বসছে যে কোথাও দিয়ে দেখার কোনো উপায় নেই তখন আমি চিন্তা করলাম ওকে দেয়ার ইজ অ্যান অ্যান অল্টারনেটিভ আমি তখন কানটা হচ্ছে ওই মানে ছিদ্রর মধ্যে লাগিয়ে তারপরে চোখ বন্ধ করে ইমাজিন করার চেষ্টা করলাম যে আচ্ছা ওইখানে যে শব্দগুলো হচ্ছে সেই শব্দের সাথে আমার ইমাজিনেশনটাকে আমি কিভাবে মানে ইমাজিনেশনে কীভাবে আমি ওই জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারবো আমি যখন কানে হচ্ছে শব্দ শোনার চেষ্টা করছি যে ভেতরে ধরেন জাম্বু আসে না একটা ইয়া মোটা ওই ঘুষি মারছে তো যে শব্দটা হচ্ছে ডিসুমা ডিসুমা হওয়ার পরে হচ্ছে আমরা দেখি যে কি ওই যে চটপটির দোকানের উপর গিয়ে পড়বে আর কি ঠিক আছে তো আমি তখন মানে ইমাজিন করছি যে চটপটির দোকানের উপর পড়েছে তারপর চটপটিগুলো ছড়ায় পড়ছে হ্যাঁ তো এরপরে দীর্ঘদিন হচ্ছে উনি আমাকে কখনো ওনার বাসায় টেলিভিশন দেখতে যাওয়ার সময় দরজা খুলতেন এবং আমি কিন্তু ছাড়তাম না আমি প্রতিদিন গিয়ে হচ্ছে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওটা করতাম তো অনেক বছর পরে দুই হাজার সালে আমি একটা ফিল্ম বানাই না হচ্ছে বোধ একটা স্পিসলেস শর্ট ফিল্ম এবং ওটা সম্ভবত বাংলাদেশ ইতিহাসের সবচেয়ে বেশিবার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ভিউড শর্ট ফিল্ম অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে সিনেমাটা যখন আমি বানাতে চাই তার আগ পর্যন্ত আমি কখনো জানতামই না যে একটা সিনেমা কাট টু কাট শর্ট কীভাবে হয় আমি একদম আমার ইনস্টিং থেকে ইউটিউব দেখে বা ধরেন ফটোগ্রাফিক সেন্স থেকে আমি সিনেমাটা বানাই এবং সিনেমাটা যখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই পরিমাণ রিকগনিশন পায় তখন আমার প্রথম এসে মনে হয় যে আজকে থেকে কুড়ি বছর আগে যখন আমি ওই বাড়ির বাসার পাশে বেড়ার পাশে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ইমাজিন করতাম সেটা হয়তো কোনো না কোনোভাবে আমার আজকের এই ভাবনাটাকে এক্সিকিউট করতে হেল্প করেছ
এটা হচ্ছে আমার রিয়েলাইজেশন একদম সেলফ রিয়েলাইজেশন আমি একটা সময় এই কথাগুলো যখন শুনতে গিয়েছি শুনতে গিয়ে আমি দেখেছি যে আমি কখনো কিছু করতে পারছি না আমি আমার আমি রিসেন্টলি হচ্ছে আমরা আমি একটা কাজ করছিলাম হচ্ছে শিল্পী আশীবাগ বলে নাম আপনারা শুনেছেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ ওপিয়া ওপিয়া তুমি কোথায় নামে খুব বিখ্যাত মানে জনপ্রিয় একটা গান আছে ওনার একটা ইন্টারভিউ আমি করতে গিয়েছিলাম তখন উনি একটা কথা বলেছিলেন যে উনি হি ওয়াজ এ ভেরি গুড ক্রিকেটার আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না খুব ভালো মানে ব্যাটিং এবং বোলিং করতেন কুমিল্লার তো উনি বললেন যে যেদিন প্রথম আমার দলে হচ্ছে কোচ আসলেন কোচ আসার পর কোচ যখন আমাকে শেখানো শুরু করলেন যে তোমাকে এটা ব্যাক ফুটে গিয়ে খেলতে হবে এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে খেলতে হবে ওই দিন থেকে আমি প্রত্যেক মাসে জিরো মারা শুরু করলাম এর আগ পর্যন্ত হচ্ছে আমি বিশ বলে চল্লিশ রান করতাম হ্যাঁ তো উনি বললেন যে আমি যখন গান করতে এসেছি গান করতে আসার পর আমার প্রথম যখন আমি গান শিখতে যাওয়া শুরু করেছি তখন থেকে আমি গান গেতে পারলাম না ঠিক আছে তো আমার মনে হয়েছে যে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে আমার নিজের ভেতরে যে জিনিস হয়েছে যে যখন আমাকে কেউ কোনো একটা ফরমেশনের মধ্যে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেন সেই সময় আমি কিছু করতে পারি না এর সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল হচ্ছে আমার প্রাইমারি স্কুলে একাত্তর জন স্টুডেন্ট ছিল এবং আমার রোল নম্বর ছিল উনসত্তর ঠিক আছে ইভেন আমি ইউনিভার্সিটিতে যখন মাস্টার্স এর ভাইবা দিয়ে আসি তখন আমার ডিপার্টমেন্টের যে ভাইবা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিল উনি আমাকে বলছিলেন যে তুমি দয়া করে কাউকে কখনো বলো না তুমি জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছ কারণ একুশটা প্রশ্ন করা হয়েছিল আমি আঠারোশো প্রশ্ন উত্তরে দিতে পারি নাই ওকে তো ওই যে জায়গাটা যে রিয়েলাইজেশনের জায়গাটা যে আমাকে আমি অনেক জায়গায় যখন যাই তখন তরুণ ছেলে মেয়ে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাই আমি লিখতে চাই তো লিখতে গেলে কি করতে হবে তো সবাই তো আমরা বলি না লিখতে গেলে প্রচুর পড়তে হবে প্রচুর পড়তে হবে প্রচুর বই পড়তে হবে এই কথাটা কিন্তু আমরা সবাই বলি হ্যাঁ আমিও বলি তবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে মনে হয় যে আমাদের লিখতে গিয়ে যত বেশি বই পড়তে হবে ঠিক তার চেয়ে বেশি পড়তে জানতে হবে জীবন এই জীবন পাঠ করতে জানার জায়গাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই জায়গাটাই হচ্ছে আমরা আমাদের বেশিরভাগ সময় ভাবনার জায়গাটা থেকে অনেক দূরে রেখে দিই আমরা ভাবি যে হ্যাঁ শুধুমাত্র বই পড়লেই হয়তো আমি লিখতে পারবো কিন্তু আমার জীবনে আমি অসংখ্য মানুষকে দেখেছি যারা অসংখ্য বই পড়েছেন কিন্তু তারা একটা অক্ষর হয়তো লিখতে পারেননি তো এই জায়গাটা থেকে রিয়েলাইজেশন বা সংবেদনশীলতার জায়গাটা অনুভব প্রবণতার জায়গাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আমি যেহেতু জীবনের গল্প বলছি সে জায়গা থেকে বলি যে আমি ছোটোবেলা থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে আমি খুব মানে দেখতে শুনতে একটু ভদ্র টাইপ হলেও ভেতরে ভেতরে অনেক দুষ্ট ছিলাম এবং এই দুষ্টমিটা হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে আমার সৃজনশীলতাকে হয়তো নির্দেশ করতো কিন্তু সেটি আমি তখন বুঝতে পারতাম না এর প্রমাণ হচ্ছে আমি যে স্কুলে পড়তাম প্রাইমারি স্কুলে স্কুলটা হচ্ছে আমাদের বাসার পাশে তো এই স্কুলটা যে যারা আর কি করেছিলেন গ্রামে আপনারা জানি না ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা যে গ্রামে ধরনের একটা বড় বংশ আছে যারা ফাইন্যান্সিয়ালি বা জমিদার টাইপের বংশ থাকে না গ্রামে তো এরকম একটা বংশ আছে তো ওনারা যেটা করতেন সেটি হচ্ছে যে স্কুলটা যখন করা হয় বেসরকারি একটা প্রাইমারি স্কুল তো ওনাদের ছেলে মেয়ে যারা ক্লাস নাইন টেন পর্যন্ত পড়েছে তারা হয়তো সেই অর্থে শিক্ষিত না তাদেরকে টিচার করে দেওয়া হয়েছে স্কুলগুলাতে তো তখন আমাকে আমরা যখন স্কুলে পড়তাম টিচাররা হচ্ছে খুব বেশি যে কিছু জানতেন তা না তো প্রাইমারি থেকে আমি ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে যেতাম আমি কিছু না জেনেও ফার্স্ট হয়ে যেতাম আমি স্কুলটা ছিল এরকম যে আমরা খালি পায়ে যেতাম আমাদের পাঁচটা বোতাম এই চারটাই হচ্ছে ডিফারেন্ট কালারের বোতাম থাকতো আমাদের সাড়ে নাক দিয়ে হচ্ছে পড়তো আর কি তো তো হঠাৎ করে তখনকার যুগে আপনারা খেয়াল করছেন কিনা আমি জানি না যে ঢাকা থেকে অনেক ছেলে মেয়ে রাজার একটু ব্রিলিয়ান্ট তারা গ্রামের স্কুল থেকে বৃত্তি পরীক্ষা দিত ক্লাস ফাইভে যাতে করে সহজে বৃত্তি পাওয়া যায় তো আমাদের স্কুলে একটা ছেলে ঢাকা থেকে গেল ওর নাম হচ্ছে লিটন তো আমি তো প্রথম দিন স্কুলে গিয়ে একটু হতভম্ব হয়ে গেলাম যে সুন্দর করে সাদা জুতা মুজা পড়ে এসেছে চুল আচরানো হাতে একটা সুন্দর ঘড়ি তো আমার তো মন খারাপ হয়ে গেল কারণ সবার কনসেন্ট্রেশন ওর দিকে আমি তো খুব জেলাস যে আচ্ছা ও কিভাবে এসে আমার এই রাজ্য দখল করে দিল তো এখন স্যাররাও দেখছে এখন আমাকে আগের মতো পাত্তা টাত্তা দেয় না সব ওকেই পাত্তা দিচ্ছে কারণ ও অনেক কিছু জানে তো এখন আমাদের যেটি হয় যে স্কুলে যে আপনার শিক্ষা অফিসার আছে না শিক্ষা অফিসার হচ্ছে স্কুলে পরিদর্শনে আসে যে স্কুল থেকে হচ্ছে বেসরকারি থেকে সরকারি করা যায় কিনা নানান ধরনের প্রসিডিউর আছে তো স্যার আসছেন এসে আমাদের তখন বন্যা হচ্ছে মানে বন্যা মানে হচ্ছে বর্ষাকাল এই স্কুলের পার্টিশনের বাইরে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে পানিতে থই থই বিল হ্যাঁ টিনের একটা স্কুল আমাদের তো এসে স্যার আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন নানান ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে তো আমাদের কেউ আলহামদুলিল্লাহ কিছুই পারি না সত্যি কথা কিছুই পারি না তো হঠাৎ করে স্যার ওই লিটনকে বলছে এই এই ছেলে কোথেকে আসলো বললো স্যার আমাদের হেড স্যার বলছে স্যার আমাদের স্কুলের স্টুডেন্ট তো এই আমাদের যে থানা শিক্ষা অফিসার তিনি একটু কনফিউজড হয়ে গেলেন তো উনি ওনাকে ওকে
এখন স্যার বললো যে ঠিক আছে তুমি বলো পানি কয় অবস্থা থাকতে পারে তা আমি বললাম এই তুই টাকা দেখতো বাইরে পানি কয় অবস্থা আছে কারণ ও তো কনফিউজড তাকাইছে কি কি বলতেছে এগুলো এখন বললাম যে দেখ এখন বাতাস নাই তো পানি আছে কি সমতল ঠিক আছে আর একটু পরে যদি বাতাসে তখন ঢেউ ঢেউ উঁচা নিচে হবে ঠিক আছে তো পানি থাকে মূলত দুই অবস্থা একটা হচ্ছে সমতল আর একটা হচ্ছে বাতাসের উঁচা নিচে ঢেউ ঢেউ মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের মানে আমাদের স্কুলে মানে ওই টিও ছাড় হচ্ছে উনি তাদের সাথে সাথে বের হয়ে গেছে যে আমি যাই ভাগি এখন দরকার নেই এখানে এখন পরীক্ষার সময় হচ্ছে আমাদের যথারীতি আসছে যে পানি কয় অবস্থা থাকতে পারে কি কি তাহলে স্কুলে সব শিক্ষার্থীরা লিখে দিয়ে যাচ্ছে পানি দুই অবস্থা থাকে লিটন একমাত্র লিটন লিখছে যে পানি তিন অবস্থা থাকে এবং সেটা কি কি তো সারও চোরটা কেটে আমাদের সবাই মার্ক দিয়ে দিয়েছে তো যখন আমি স্কুলে উঠলাম মানে ক্লাস নাইনে উঠলাম এইট থেকে নাইনে তো যেটা হচ্ছে আমি একটু ওই যে বইটি পড়ার চেষ্টা করতাম আমার মানে খুব আগ্রহ ছিল যে বই পড়বো এরকম তো যেখানে যা পাইতাম ওখানে পড়ার চেষ্টা করতাম যেটা নিয়ে হচ্ছে আমার চার পাশে আত্মীয় স্বজনের ধারণা হয়েছে আমি খুব ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু আদত তো ঘটনা তা না এখন আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে তোমার রোল নম্বর করতে এখন উনিশত্তর বলতে লজ্জা লাগে না তো আমি যখন সিদ্ধান্ত নিলাম আমি কাজ করবো আমি ক্লাস নাইনে ওঠার পরে সায়েন্স নিয়ে নিব তো সায়েন্স নিলাম নেওয়ার পরে এখন যেই জিজ্ঞেস করে যে তোমার রোল নম্বর করতে আমি বললাম সায়েন্স গ্রুপ মানে রোল নম্বর বলতে চাই না কারণ রোল নম্বর বলা দরকার নেই সায়েন্স মানে তো ভালো স্টুডেন্ট তাই না এটা আমরা জানি তো নিলাম আর প্রথম পরীক্ষায় আলহামদুলিল্লাহ সবগুলোতে ফেল তো স্যার হচ্ছে আইসা আম্মারে বলতেছেন যে আপনার ছেলের ক্রিয়েটিভিটি ভালো আছে হ্যাঁ তো ওরা একটা কাজ করেন ওরা আপনি বাংলা ইংরেজি তারপরে হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞান এইসব পড়ানোর দরকার নেই আপনি শুধু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর ম্যাথমেটিক্সটা একটু পড়ান বাতিগুলো বানে বনে লিখতে পারবে তো পড়লাম হেভি পড়াশোনা করলাম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ পরীক্ষা দিলাম দেওয়ার পরে ভালো গেছে এখন সোশ্যাল সায়েন্স যেটা সাবজেক্ট থাকে না যে সামাজিক বিজ্ঞান তো পরীক্ষাতে গেছি যার পরে দেখি আসছে যে রাষ্ট্র পরিবার প্রতিষ্ঠান হিসাবে এদের সম্পর্কে আলোচনা করো ঠিক আছে এবার উৎপত্তি আলোচনা করো তারপরে হচ্ছে ধর্ম রাষ্ট্র এইসব মানে অনেক ধরনের প্রশ্ন আসছে তো এই টার্মগুলো তো আমি জানি কিন্তু এগুলো সম্পর্কে মানে লেখার তো পড়াশোনা বই টেক্সট বুক বেসড পড়াশোনা তো আমার নাই তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে সার যেহেতু প্রশংসা করছে বানাই লিখতে পারে বানাই লেখা শুরু করে দিলাম তো বানাই লিখতে হঠাৎ করে আমার মনে হইলো যে কিছু তাত্ত্বিকদের তত্ত্ব তো দিতে হয় নাহলে সব সমস্যা না এখন তাত্ত্বিকদের যে সব তাত্ত্বিকদের নাম হচ্ছে বইতে আছে সেগুলো দিলে তো বিপদ কারণ সার তো দেখে ফেলবে যে বইতে তাত্ত্বিকরা আসলে এই ধরনের ডেফিনেশন দেয় নাই তো আমি তখন চিন্তা করলাম আমি ক্রিকেট খেলা খুব পছন্দ করতাম তখন হ্যাঁ তো ক্রিকেটারদের নাম তো জানতাম অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত ক্রিকেটারদের নাম তো তখন লিখলাম যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী হানসিক রোনিয়ে বলেছেন তারপর হচ্ছে তখন নাথান অ্যাস্ট্রল হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটার ছিলেন তো নাথান অ্যাস্ট্রলের কথাও লিখলাম যে তিনি সমাজ এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন হ্যাঁ তারপর জাপানের বিখ্যাত রাষ্ট্র সমাজ বিজ্ঞানী তদাসা নৈসাও তিনি কুড়ি বছর রাষ্ট্র ধর্ম এবং পরিবারের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করে তিনি বলেছেন তো ওটাও লিখলাম তদাসা নৈসাহ তো লেখার পরে যেটা হয়েছে স্যার সবার খাতা দিয়ে দিচ্ছে আমার খাতার দেয় না হ্যাঁ এখন খাতা সাত দিন পর আমাকে ডাকছো যে দিকে আই গেছি সে ঘর নাকি কি ঘটনা স্যার বললো যে তুই অনেক আউট বইটি পড়স না জি স্যার এখন স্যার বলতেছে যে বেটা আমার তো পড়াটা সময় হয় না কেন স্কুল থেকে যাই যাই আবার একটা ডিসপেন্সারির ব্যবসা আছে ওনে বইতে হয় স্কুলের বেতন দিয়ে তো রয় না একটু পড়বো যে সময় পাই না স্যার একটু পড়াশোনা করা দরকার এখন স্যার তো মানে হতাশ পরে বললো যে ঘটনা কি আমার খুইলা বললো আমি বললাম স্যার আমার কাজী না শুনে ঢাকা ইউনিভার্সিটি সোশিয়োলজিতে পড়ে কথা সত্য আমার এক ভাইয়া ছিল দুঃসম্পর্কের উনি সোশিয়োলজিতে পড়তো স্যার ওনার বই থেকে পড়ছি আমি এখন তো আর কোনো উপায় নেই অকাট তো স্যার তখন আমাকে বললেন যে ঠিক আছে যা আমি আর একটু ভেবে টেবে দেখি তারপর আবার সাত দিন পর আমাকে ডাকলেন ডেকে বললেন যে সব তো ঠিক আছে তো তদা স্যার নৈসাহটা কে তাই আমি বললাম স্যার নাম শুনে বুঝছেন না জাপানি তার ঠিক স্যার তো স্যার হঠাৎ করে আমার কানটা ধরলেন খব করে ধরুন সব তো ঠিকই ছিল নিজের নাম সাদা দশাই উল্টে তদাসা নৈসা দেখছে ক্রিয়েটিভ যদিও মাইটের খাইছে হেভি খাওয়া তো গল্প লেখা হ্যাঁ তো আমার মানে মনে হয় কি যে আমার জীবনের পুরোটাই হচ্ছে মানে ফুল অফ স্টোরিজ এবং আমার যদি কেউ বলে যে আসলে 
মানে ইন্সপিরেশনটা কি লেখালেখি আমি সবসময় বলি যে ইন্সপিরেশন হচ্ছে আমার শৈশব হ্যাঁ এবং আমি মানে বাংলাদেশে অনেক দিন হচ্ছে বাচ্চাদের নিয়ে কোনো সিনেমা হয় না আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি বাচ্চাদের জন্য লিখবো এবং বাচ্চাদের সিনেমা বানাবো আমার মনে আছে মানে আমি একটু বললাম না যে জীবন পাঠ করাটা আসলে অনেক বেশি জরুরি হ্যাঁ ধরেন মানে কথা হয় যে মানুষটা প্রথম পৃথিবীতে যে মানুষটা লিখলেন তিনি হয়তো কখনো কোনো বই পড়েন নাই কিন্তু তিনি জীবন পড়তে পেরেছিলেন বইতে যা থাকে তার জীবনের গল্প তাই না বইতে যা থাকে সেটা জীবন থেকেই বই জীবন কিন্তু বই থেকে হয় না বই হচ্ছে জীবন থেকে হয় তো ওই জায়গাটা থেকে আমি আমার মনে আছে যে আমার যে রিয়েলাইজেশনগুলো আমি যে সিনেমাগুলো বানিয়েছি ধরেন দা শুজ নামে আমার একটা সিনেমা আছে যে ন্যাশনাল পর্যায়ে বেস্ট ফিল্ম মেকার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল ওই গল্পটাও আমার হচ্ছে আমার জীবনের একটা বিশাল ঘটনা থেকে নেয় আমার প্রথম যে বইটা আসে উপন্যাস আরশি নগর এটা আমার চাস্ত বোনের কাহিনী আমার গল্প তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি এবার যে বইটা লিখেছি নির্বাসন আমার আমি আমি ছোট্ট দুটো গল্প বলতে চাই আপনার আমার সময় আছে কতক্ষণের আমি ছোট্ট দুটো গল্প বলতে চাই আপনাদেরকে হয়তো কোনোভাবে হেল্প হতে পারে আপনাদের যারা এখানে আমি জানি না আমার কথা মানে কি কথা বলবো ভেবে আপনারা এসেছেন আমি ঠিক জানি না হ্যাঁ তো একটা হচ্ছে আমাদের আমাদের গ্রামে বেশিরভাগ মানুষের হাতে হচ্ছে লিকুইড মানি কখনো ছিল না তারা হচ্ছে আমারও মনে হয়েছে আমি ছোটোবেলায় এক ধরনের যে আছে না আমরা ইকোনমিক্সে দেখ পড়েছি যে বিনিময় প্রথা তো বিনিময় প্রথার মতো আমাদের মধ্যে আমরা দেখেছি আমার গ্রামে আমি আমার মনে আছে যে এর বাসা থেকে লাউ নিলে সে হচ্ছে মাছ দিচ্ছে এরকম একটা সময় ছিল লিকুইড মানির খুব অভাব ছিল ওই সময়টা গ্রামে তো হঠাৎ করে আমাদের বাড়ির পাশের মহসিন ঘরামি ওনারা বংশে ঘরামি তো উনি হচ্ছে চলে গেলেন মিডল ইস্টে সৌদি আরবে চলে গেলেন তো সৌদি আরবে গিয়ে তখনকার সময় যেটা হতো কেসিও নামে একটা ঘড়ি আছে স্টেনলেস স্টিলের ছোট ফ্রেমের একটা ঘড়ি ছিল তো উনি একটা ঘড়ি পাঠালেন ওনার ছেলের জন্য ওনার ছেলের নাম সুমন আমাদের সাথে পড়ে হ্যাঁ ক্লাস ফোর ফাইভে পড়ে তো ঘড়িটা যখন পাঠালেন তখন উনি বললেন যে ওই ছেলেটা হচ্ছে এখন আমাদের সামনে দেখা হলে হাটের কম করে এই কী অবস্থা কেমন আছে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে ওর ঘড়ি হাতে তা আমি ওকে আমি তো খুব মানে মনে মনে যাচ্ছে আমার কোনো ঘড়ি নাই তো আমি উনি বললাম যে তুই যে ঘড়ি হাতে জানো যে কয়টা বাজে এখন অনেক চিন্তা ভাবনা করে বসে জানো না কেন জানি তো বল কয়টা বাজে বল সাড়ে এগারোটা বাজে আমি তো খুব মানে হতাশ যে ও ঘুরে চিনে বসে ঠিক আছে আর আমি তো চিনি না ও ভুল বলছে নাকি বুঝবো কেমনে তো আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখি আমাদের স্কুলের টিচার স্কুলে যাচ্ছেন তো আমি দৌড়ে গেলাম যে স্যার কয়টা বাজে স্যার বললো বাজে সাড়ে নয়টা এখন তো ধরা গিয়ে গেল না আমি আমি তোমার কাছে গিয়ে বললাম যে বেটা তুই ঘড়ির টাইম চিনোস না বলো যে বাজে সাড়ে এগারোটা কয়টা বাজে সত্যি করে খাও বলো সাড়ে এগারোটায় আমি বললাম স্যার বললো সাড়ে নয়টা বলে বেটা সারের ঘড়ির দাম কত এরকম কেন বললাম এটা যার ঘড়ির দাম বেশি তার ঘড়িতে বাজে বেশি তাই বললাম কেন বললো এটা তো খুব স্বাভাবিক যে যেই ঘড়ির দাম বেশি সেই ঘড়িতে বেশি বাজবে এটা তো হচ্ছে মানে খুব স্বাভাবিক একটা লজিক তাই না এবার এটা শোনার পর আমার মনে হচ্ছে ওর যুক্তি কিন্তু অকাট্য যুক্তি একই দামের যদি দুইটা আলাদা ঘড়ি হয় তাহলে তো একই দাম একই রকম বাজার কথা না তো আমি খুব মন খারাপ করে বাড়িতে চলে এলাম এসে হচ্ছে আম্মাকে বললাম যে আমাকে হচ্ছে খুব দামি একটা ঘড়ি কিনে দিতে হবে তো খুব স্বাভাবিক হচ্ছে আমার আম্মা হচ্ছে খুব ব্ল্যাক ইমোশনাল ব্ল্যাক মেলিং করতে পারতেন ধরেন তরকারি খারাপ খাবারের তো ভাত মারতে মারতে বললেন যে তোমার কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে দামি কে কে আমার মা তো তোমার মা যখন তার হাত দিয়ে ভাত মেখে দিলে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার তো খাইতে হবে খাওয়া আকর তো ডাকা হচ্ছে উপায় ছিল না তো খেলাম খাওয়ার পরে হচ্ছে এখন আম্মা সারা তো আম্মাকে বললাম যে আম্মা কি আমাকে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ঘরে কিনে দিতে হবে তো পরদিন সকালবেলা আমি কাঁদতেছি একটু পরদিন আম্মা ঘুরে নিয়ে আসছে আমার জন্য ঘুরি আর চশমা নারকেল পাতার একটা ঘুরি আর একটা চশমা নিয়ে আসছে আর আমি বলছি দেখি হাত দাও তো দিলাম হাত বলো তোমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কে আমার মা তোমার মা তোমাকে যেটা দিচ্ছে সেটা দাম কি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ঘড়ি হাত দাও দিলাম হাতে এখন হাতে দিয়ে গেলাম আমার বন্ধুদের আড্ডায় তো আমার বন্ধুরা তখন আমার দিকে খুব মানে তিরস্কারের দৃষ্টি তাকায় আছে যে আসছে ঘড়ি হাতে সুমন এসে বলতে তোর ঘড়িতে কয়টা বাজে এখন তোর ঘড়িতে কয়টা বাজে বললো সাড়ে এগারোটা ফিক্সড তাই বললাম যে আমার ঘড়িতে বাজে সাড়ে এগারো লক্ষটা বললো কিভাবে আমি বললাম কারণ এটা আমার মা আমাকে দিয়েছে এবং মা আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি সে যেই ঘড়িটা দিয়েছে সেটা আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ঘড়ি এবং এই জন্য সে ঘড়িটাকে সবচেয়ে বেশি আচ্ছা একটা দ্বীপ ছিল দ্বীপটাতে হচ্ছে মানুষের নানান ধরনের মানবিক অনুভূতিরা বাস করত খুব মন দিয়ে শুনবেন এই গল্পটা হ্যাঁ আমি কি শেষ করে দিব স্যার তারা আছে
তো একদিন ওই দিব্যের যে ইয়ে ছিল আপনার একজন জ্যোতিষী ছিল জ্যোতিষী হচ্ছে বলল কি যে দ্বীপটা হচ্ছে খুব দ্রুত পানির নিচে তলিয়ে যাবে সুতরাং আপনারা যে যেভাবে পারেন এই দ্বীপ থেকে হচ্ছে নিরাপদ কোন স্থানে চলে যান তো সবাই চলে গেল শুধু একটা মাত্র অনুভূতি হচ্ছে সেই দ্বীপটা ছেড়ে কোথাও গেল না সেই অনুভূতিটা হচ্ছে ভালোবাসা তো ভালোবাসা যেটি করছে পানি যত বাড়ছে সে আর উঁচু জায়গায় যাচ্ছে পানি যত বাড়ছে আর উঁচু জায়গায় যাচ্ছে এই করতে করতে সে ওই দ্বীপের সর্বোচ্চ জায়গাটায় পৌঁছায় গেল তো যাওয়ার পরে দেখে যে তখন পানি আরও বেড়ে যাচ্ছে ধরেন এটা মানুষের আদলে সেখানে এই পর্যন্ত পানি উঠে গেছে এবং ওই ভালোবাসার তখন মনে হয়েছে সে আসলে বাঁচতে চায় এখন তার পায়ে দিয়ে হচ্ছে দুঃখ একটা ভাঙা নৌকা নিয়ে যাচ্ছে বিষাদগ্রস্ত একটা নৌকা নিয়ে যাচ্ছে সে দুঃখ কেটে গিয়ে বলল দুঃখ আমাকে একটু রক্ষা করো তো দুঃখ তো এমনি মন খারাপ সে কেন কাউকে রক্ষা করবে সে চলে গেল সে আনন্দকে বলল যে আমাকে একটু রক্ষা করো আনন্দ ঝলমলে একটা জাহাজে করে যাচ্ছে সে তো আনন্দে মত তারও তো আসলে শোনার সময় নেই তো এরকম করে প্রত্যেকটা অনুভূতি চলে যাচ্ছে সে প্রত্যেকটা অনুভূতিকে ডাকছে সে অনুভূতিগুলো তার ডাকে সারা দিচ্ছে না তো সে যখন একদম ডুবে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে একটা খুব পুরনো একটা নৌকা হচ্ছে তাকে তুলতে এলো এবং এসে ওই নৌকা একটা বৃদ্ধ লোক ছিল সেই লোকটা তাকে তুলে নিল তুলে নিয়ে তাকে সমুদ্রের পাড়ে রেখে এলো তো যখন সে নৌকা থেকে নেমে যাবে তখন ভালোবাসার মনে হলো যে আমাকে কে নৌকা থেকে মানে এরকম একটা বিপদ থেকে বাঁচালো তাকে তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত আপনি কে তখন সে জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কে তখন এই বৃদ্ধ বললো যে আমি হচ্ছে সময় তখন বললো যে সময় আমার বন্ধুরা যার সাথে আমি একদিন একসাথে ছিলাম আমার এই একদম মুমূর্ষ একটা অবস্থায় বা ভয়ঙ্কর একটা অবস্থায় তারা আমাকে রক্ষা করলো না আপনি কেন রক্ষা করলেন তখন সময় তার দিকে মৃদু হেসে দিয়ে বললো কি কারণ একমাত্র সময় জানে ভালোবাসা কত বড় তো গল্পটা আমি যখন পড়ি না তখন আমার কাছে মনে হয়েছে কি বুঝছে না কিছু বুঝি নাই তো আমার দাদি আমার দাদির বয়স প্রায় আশি বা নব্বই বছর ছিলেন এবং শেষ দশ বছর হচ্ছে উনি ধরেন বিছানায় বাথরুম করতেন বের হতে পারতেন না কানে শুনতেন না কথা বলতে পারতেন না মানে খুব ভালোভাবে কথা বলতে পারতেন না এরকম একটা ব্যাপার এবং মজা মনে হচ্ছে কাউকে চিনতেও পারতেন ওভাবে আর যেটা হয় না যে আমাদের বাড়িতে যারা ছিল আমার চাস্ত ভাই বোনরা ছিল ওরা তখন বয়স কম হয়তো দশ বছর বারো বছর পনেরো বছর জীবনের শেষ সময়টা আর ওদের হচ্ছে জীবনের শুরুর সময়টা তো জীবনের শেষ সময় এবং শুরুর সময়ের মধ্যে একটা বিশাল ফারাকের জায়গা আছে অনুভবের জায়গা আছে তো ওদের তখন প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ানোর সময় তাদের এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে একটু সঙ্গ দেওয়ার মতো অবসর বা ফুরসত ওদের নাই আমি ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পরে প্রায় দাদির পাশে গিয়ে বসতাম তো বসে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে দাদি হচ্ছে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে আমার ঘাটের মধ্যে নাক বুঝে দিয়ে ঘাট নিতেন এবং ঘাট নেওয়ার পর উনি বলতেন যে ভাই তুই আইসোত এই কথাটা আমার এখনো কানে বাজে এবার আমি অবাক হয়ে যেতাম যদি আমার ঘাড়ের কাছে ঘাট নিয়ে কীভাবে বুঝতে পারতেন যে আমি চলে এসেছি এই হিসাবে খুব স্পর্শ করতো তো আমি ছোটোবেলায় খুব গল্প শুনতে চাইতাম মানে আমার পাশে কেউ ঘুমাতে চাইতেন না আমার দাদি মা বা কেউ ঘুমাতে চাইতেন না কারণ সারা রাত গল্প শুনতে চাইতাম আমাদের দেশে গল্পকে বলতো কেরসা হ্যাঁ কিসা থেকে এসছে কেরসা তো আমি তখন দাদির পাশে গিয়ে ওই বৃদ্ধ এবং ধরেন একভাবে চলতে পারেন না সে দাদির কাছে গিয়ে বললাম যে আপনি কি আমাকে একটা কেরসা শুনেবেন তো উনি বললে বলতেন যে এখন তো আর কেরসা মনে নাই তা বললাম যে মনে নাই কেন তখন উনি ওনার হাতটা আমার থেকে বাড়িয়ে দিলেন দেওয়ার পর উনি বললেন কি এই যে হাতের মধ্যে দেখ দেখছো না হাতটা দেখছো আমি বললাম হ্যাঁ দেখছি কি অনেকগুলো কোচকানো চামড়ার ভাজ অনেক ভাজ না বলে এগুলোই হচ্ছে গল্প এগুলো পড়তে হবে উনি ওনার মতো করে বললেন এবং ওই প্রথম আমার মনে হলো এই যে আমরা আসলে কি গল্পগুলো পড়তে পারি কি না রিয়েলাইজ করতে পারি কি না তো তখন আমাকে দাদি বললো যে আমি যে সারাক্ষণ এরকম বসে থাকি তোমার মা হয়তো আমাকে বেশি আমার আলো দেখতে ইচ্ছে করে আমার অন্ধকার ঘরে সারাক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করে না একটা বিছনার মধ্যে সারাক্ষণ বসে থাকতে ইচ্ছা করে না সে কিন্তু মৃত্যুর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল আমরা সবাই জীবনের জন্য অপেক্ষা করি সে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল এবং তখন উনি বললেন যে আমার কেমন মনে হয় কি যে আমাকে একটু যদি রোদের কাছে রেখে আসতো কেউ আমার মনে আছে আমাদের উঠানের পাশে একটা গাছের গুড়ি ছিল গাছটা কোনো কারণে ভেঙে গিয়েছিল ঝড়ে তো অর্ধেকটা গুড়ি এখনো ছিল মানে একদম পড়েছিল বছরের পর বছর মসৃণ হয়েছিল তো দাদিকে গুড়িটার পাশে বসিয়ে দেওয়া হতো তো সূর্যের আলোটা যখন উঠতো সকালবেলা দাদির ছায়াটা হচ্ছে দিকে লম্বা হয়ে পড়ত এবং দাদির পাশেই ঠিক ওই গাছের গুড়ির ছায়াটাও লম্বা হয়ে পড়ত যখন সূর্যটা উঠত তখন একদম মাথার উপর তখন দুইটা ছায়ে মিলিয়ে যেত আবার যখন বিকেলবেলা ওদিকে যেত তখন ছায়াটা এদিকে চলে আসতো তো আমার কাছে না তখন খুব অদ্ভুত লাগতো যে আমার দাদি এবং ওই গুড়িটার মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য ছিল না হ্যাঁ আসলে কোনো পার্থক্য ছিল তো আমি যখন দাদিকে বলতাম যে আপনার কি ইচ্ছা হয় বলে
বলে আসে না কারণ বোঝে না আজকে থেকে প্রায় ষাট সত্তর বা আশি বছর আগে আমার দাদি এরকম বৃদ্ধ ছিলেন এবং ঠিক তিনিও চাইতেন যে আমরা গিয়ে তার পাশে একটু বসে থাকব তার পাশে বসে একটু কথা বলবো তার সাথে কিন্তু ঠিক ষাট সত্তর কিংবা আশি বছর আগে আমি বুঝতে পারি নাই তার জীবনে ওই সময়টাতে আমরা আসলে কতটুকু দরকারি তাদের ওই ভালোবাসাটুকু আমার কতটুকু দরকারি সুতরাং আমার জন্য ষাট সত্তর কিংবা আশি বছর সময় লেগেছে ওই ভালোবাসাটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ কতটুকু বড় কতটুকু মূল্যবান সেটি বুঝতে এবং ওই দিন হচ্ছে প্রথম আমি যখন আবিষ্কার করলাম যে আসলে এটি সত্যি কথা যে একমাত্র সময় জানে ভালোবাসা কত বড় এটি কিন্তু আসলেই সত্যি তো আমার এটা মনে হয় যে ধরনের অনেকে জিজ্ঞেস করে যে লেখাটা আসলে কি এটা আমার একদমই ব্যক্তিগত একটা রিয়েলাইজেশনের জায়গা আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো একদম রিয়েলাইজেশনের জায়গা যে লেখা হচ্ছে একটা চিৎকার করার মতো ব্যাপার চিৎকার করার মতো মানে হচ্ছে সেটা উচ্ছ্বাসে চিৎকার হতে পারে সেটা বেদনায় চিৎকার হতে পারে সেটা হচ্ছে একটা কষ্ট একটা অনুভূতি আপনাকে যত বেশি তাড়িত করবে আপনি সেটা সেভাবে প্রকাশ করবেন ধরেন আমি আপনাকে একটা চর মারলাম খুব আস্তে একটা চর মারলাম আপনি হয়তো উফ করলেন আমি হয়তো আপনাকে অনেক জোরে একটা চর মারলাম আপনি আরও জোরে একটা চিৎকার করলেন আরও জোরে একটা চর মারলাম আরও একটা জোরে চিৎকার করলেন তো এটা হচ্ছে যে আপনাকে কোনো একটা পার্টিকুলার ঘটনা কোনো একটা অনুভূতি হচ্ছে যতটা তীব্রভাবে আঘাত করবে আপনি সেটা প্রকাশ করার জন্য তত তীব্রভাবে চিৎকার করবেন এটা হচ্ছে আপনার ওয়ে অফ এক্সপ্রেশন এখন সবাই যে সেই চিৎকারটা লেখা হয়ে উঠবে বা ফিল্ম হয়ে উঠবে পৃথিবীর সকল সৃজনশীল মাধ্যমের কাজ কিন্তু গল্প বলা এটা আমি বিশ্বাস করি ধরেন আপনি যখন সিনেমা দেখেন সিনেমা কী করে সিনেমা কোনো না কোনোভাবে কিন্তু গল্প বলে আপনি যখন পেন্টিং দেখছেন পেন্টিং কিন্তু কোনো না কোনোভাবে গল্প বলছে আপনি ফটোগ্রাফি দেখছেন ফটোগ্রাফি কোনো না কোনোভাবে গল্প বলছে হ্যাঁ তো এই যে এই যে জায়গাটা যে আপনি যাই করেন না কিন্তু সেটা হচ্ছে গল্প এখন লিখতে হবে আপনাকে গল্প বলার জন্য বিষয়টা এমন কোনোভাবেই না আপনি কাউকে বলতেও পারেন আমার মনে হচ্ছে আমি হয়তো গল্প বলতে চাই কিন্তু লিখে হয়তো অনেক বেশি বিস্তৃত পরিসরের মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব যে মানুষটা উপস্থাপনা করে রেডিওর আর যে সেও কিন্তু কোনো না কোনোভাবে গল্প বলছে হ্যাঁ তো আমার সময় কি শেষ না স্যার কিছু বলুন তারপর আমার তারপর পরে একটা প্রশ্নোত্তর পর্ব আছে না হ্যাঁ একটা প্রশ্নোত্তর পর্ব আছে আমার ওই প্রশ্নোত্তর পর্বে আমি অনেক অনেক গল্প বলবো প্রশ্নোত্তর পর্বে যেটা থাকবে সেটা তো এখন আমি আপাতত এখানেই শেষ করছি ঠিক আছে